para naman sa ating part 2, una, dyan sa start delay, eto ang time delay ng controller bago magbigay ng signal kapag nawala ang ating priority source para mag-start ang genset. Halimbawa, ang source 1 natin is yung utility and then source 2 para sa genset. Kung ang priority natin is yung source 1 and then nawala ang power nito yung source 1, automatic magbibigay ang, ang controller ng genset start signal depende sa time na ating sinet. So, kung nag-set dito tayo ng 1 second, after 1 second na mawala ang source ng source 1, magbibigay ang magbibigay ang controller ng start signal sa generator. So para naman sa pangalawa is yung genset stop delay. So ito na yung nasa nasa genset mode tayo. So genset yung ginagamit natin as yung ating source and then biglang bumalik yung ating utility or yung priority source. So kung nagset tayo dito ng 5 seconds, after 5 seconds na bumalik yung priority source natin, magbabato siya ng signal kay controller para kay kay genset para mag-stop. So, cycle start run time, yung mga ibang yung mga ibang parameters dito na hindi natin sineset is yung mga additional features ng controller. So, kung hindi naman natin gagamitin, ineglect na lang natin. Rated voltage. Ito Sineset natin to depende sa rated voltage ng system. So, kung 230 volts tayo, set lang natin ng 230. And then, power voltage. Yung Montreal KTS controller, meron siyang features na over and under voltage. So, pwede natin iset kung kung gusto natin is may protection tayo sa over voltage, iset natin siya depende na sa ating gusto. So, kung ang range niya is 100-250% ang ating rated voltage na sinet. So, let's say gusto natin is 120, set natin as is na 120. And then, return over voltage. So, definitely, mas mababa to sa ating sinet na over voltage. So, kung 120% nag-over voltage tayo, at settings natin na 115%, kapag bumalik na yung, yung, yung supply voltage natin sa 115%, ibabalik na niya yung ita transfer na niya yung ATS dun sa normal supply. So, ganun din sa under voltage. Kapag umabot ng 80% ng rated voltage natin, magkakaroon ng alarm sa ating controller sa so magbabot siya start signal. And then, hanggat magbabot siya start signal sa generator and then after yung mga delay natin ng time at hindi pa rin nag-clear yung ating abnormality sa supply, ta-transfer niya yung ATS and then kapag kapag na-reach na niya yung return under voltage niya ganun pa din the same ng over voltage ita-transfer na niya dun sa normal supply once na mag-stabilize na yung ating yung ating supply voltage so yung controller natin is equip siya ng over under voltage protection so meron din ng controller ng over frequency automatic yung sensing ng frequency ng controller natin. So, kung nagkaroon tayo ng guide dito sa Pilipinas is 60, so, iset natin yung over frequency ng more than 60. For example, 65. Uh, 65. And then, para naman dun sa return over frequency, mas mababa pa rin siya si 65. So, let's say mga 63 or 62. So, the same pa rin yung principle niya sa over-under voltage. Kapag ka nagkaroon ng abnormal sa frequency, automatic na, na, na ita-transfer ng ATS yung controller. Kapag naabot niya yung mga time delay settings natin na hindi pa rin nag-normal yung frequency niya. So, meron din tayong under frequency. Set natin siya. And then, return over frequency. Then, sa CT rate, eto yung... Mandra like ATS controllers may provision para sa CT input. So kung gagamitin natin siya para makabase sa para makapag-register siya ng power na reading, pwede naman natin siya iset. So iset lang natin siya depende dun sa ratio ng ating current transformer. So eto optional na to kung gusto niya talaga ng maraming features yung controller natin. Pero kung kung normal 
ano kung normal controller lang siya para sa transferring ng ng ATS natin no need to to incorporate a CT in our controller so data load current the same pa rin sinaset natin yan and then over current value over current delay equipment address eto sinaset natin to kasi yung ating controller is may provision para sa modbus protocol so parang basa ng modbus kailangan natin ng iset yung address password password default password is 1234 so changeable siya pwede natin siyang palitan kung anong gusto natin then system type yung ating controller yung ating Montreal KTS controller is pwede sa lahat ng uh, system type gaya ng alimbawa uh, pwede siya ng yung number 1 is for utility the number 2 is genset and then pwede namang one, number 1 yung genset then 2 yung utility natin then parehas parehas mayroon tayong supply na sa utility so wala tayong genset pwede rin naman dalawang genset depende na sa ating gamit so dyan, dyan na pumapasok yung mga cycle start natin then yung yung kung paano natin gagamitin na pagpalit-palit yung dalawang genset. So, normally, nasa number 1 utility tayo at saka number 2 genset. So, breaking position, may mga ATS na meron dalawang off and then yung number 1 position and second second position and then meron naman na yung mga kagasa mga changeover na 1 Number one, uh, number one, and then off, and then second position, and then meron din naman mga ATS na na walang off position, so palitan lang siya, one, two, one, two, and then, eto, pwede natin set depende sa ating sa ating gamit na ATS, so, eto, no breaking, so eto yung walang off, and then two breaking, eto, kalimitan ginagamit sa mga breaker type, and then, etong One breaking is for ang uh, change over type na isa lang position, 102 lang. And then depende kung anong gamit natin na na ATS. So, kung iset natin 'to na no breaking, kahit may may kahit naka-wire yung ating para sa off position, pero kung no breaking 'to at naka-change over, naka-change over switch tayo na may 102, automatic 12 lang dadaan siya ng 0, pero hindi siya titigil. So, bypass lang yung zero kapag no breaking tayo select AC system AC system lahat ng uh, configuration ng network meron tayo meron 3 phase 4 wire pwede siyang maset 3 phase 3 wire single phase 2 wire 2 uh, phase 3 wire then depende na sa system natin kung paano natin siya set so pwede yung single phase, pwede yung three phase then priority eto na yung uh, setting sa ating priority gaya kanina, kung pinili natin is number one na source is yung uh, utility and then number two is for genset pwede natin piliin na uh, number one yung priority then number two and then meron din tayong no priority so sa no priority naman, dito na pumapasok yung abnormality lang ng load so Depende kung saan may source, doon lang pupunta yung ATS natin. And then sa number one priority, kung may source yung number one natin, then may source din sa number two, still, nasa number one pa rin siya kasi priority natin. So, magta-transfer lang siya sa number two kung mawala yung ating source number one. Auxiliary output one. Ang ating Montreal ATS controller ay may mga output contacts na programmable so depende na kung paano natin siya gagamitin pwede natin siyang gamitin ng para sa power ng ATS and then may mga alarm may mga output may mga alarm output para sa mga uh, para sa genset and then over current output so freely programmable yung ating yung ating output contacts ng Montreal ATS controller. So, nor normally, 
naglalagay tayo ng sa auxiliary output number 1 is eto na yung nagbibigay ng ng supply para sa ating ATS yan tayo kumukuha so let's say nagtap tayo para sa para sa output 1 ng line 1 and then output 2 kung single phase is galing tayo sa neutral or N sa N tayo tatap and then depende na kung paano natin siya gagamitin so kung magtatap tayo dyan pwede tayo sa line 3 sa line 2 kung naka 3 phase tayo para makakuha tayo ng power sa line sa ating ATS so kung may neutral naman tayo pwede natin siya gamitin and then yung auxiliary output number 3 ah uh, Hindi po pwede mo wala itong dyan sa start uh, normally open na output kasi eto na yung nagbibigay ng signal sa ating generator. So normally yung output number 3 natin is ginagamit natin as dyan sa start. And then yun nga sabi ko kanina yung output number 1 and number 2 for dyan set for ATS power supply. So etong auxiliary output number 4 pwede natin siyang gamitin sa pag-off ng, ng ATS kung wala naman tayong break ah uh, wala naman tayong off position so pwede natin siya hindi gamitin pero kung gusto niyo pa ng ibang ng ibang output na papagamitan pwede naman siya so kung hindi natin gagamitin inat use lang natin and then yung output number 5 not use pa din kung hindi natin gagamitin And then yung mga input natin, yung mantra ng ATS controller, pwede natin gamitin siya ng input. Ibig sabihin, uh, isang line lang siya, kailangan kung i-activate natin is kailangan active siya sa ground. So, dito, makikita nyo is pwede natin siya gamitin as mga alarm, breaking compulsory. So, at ang breaking compulsory, hindi natin siya masyadong sinaset kasi kapag sinet natin yung breaking compulsory, nangyari is kinaforce niya yung ATS na pumunta sa off position. So, normal hindi natin siya sinaset. Tapos, offload, eto, parehas lang to dito. So, kung gusto natin dito naman, dito, and then dito, pwede natin siyang gamitin. Tapos, onload, and then test lamp, para matas natin yung mga lamp. And then, dyan set alarm, para and then genset to alarm so ito na yung ginagamitan ng dalawang genset para sa alarm nila so remote start and then reserve not use so yan lang yung sa programming natin